Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat datang lagi di channel saya dengan saya Gartin Dwi, psikolog akademisi psikologi, praktisi pengembangan diri juga, dan saya happy banget bisa kembali bertemu dengan teman-teman ya, walaupun ini secara asinkronus ya, kita nggak literally ketemu langsung, uh, ini rekaman, tapi saya senang banget lah teman-teman bisa mengklik video ini dan menontonnya. Nah di video kali ini saya akan bahas tentang fobia, ya uh, sebuah gangguan, yang umum ya, yang sering banget dialami sama orang. Saya bilang sering karena kayaknya banyak banget deh yang ngomong ke saya, punya fobia ini, punya fobia itu. Nah ini kayaknya seru nih kita bahas nih. Jadi di video ini saya akan bahas tentang apa sih itu fobia. Kadangkala bukan fobia, kita bilangnya fobia loh. Lalu apa sih ciri seseorang dikatakan fobia, dan kalau saya fobia atau aku fobia, aku harus ngapain ya? Nah, ya makanya nonton video ini sampai habis. Kita langsung mulai. Oke okay, teman-teman, jadi teman-teman nih punya fobia apa nih ngomong-ngomong? Fobia itu banyak jenis ya, ada yang hematofobia, fobia, fobia darah, ada yang akrofobia, fobia ketinggian, ada banyak deh ya saya aja nggak hafal sebenarnya. Banyak banget fobia, tapi apa sih fobia itu? Nah fobia itu adalah sebuah gangguan yang termasuk dalam gangguan kecemasan atau anxiety disorder. Ya, jadi dengan ini kita tahu bahwa landasan atau basis dari fobia itu adalah kecemasan. Basicnya fobia itu adalah cemas. Pertanyaan lainnya muncul. Apa dong bedanya cemas dengan takut? Nah di sini kita bahas nih. Kalau cemas ya atau anxiety itu kekhawatiran tentang sesuatu yang mungkin muncul atau terjadi di masa depan. Sedangkan rasa takut atau fear itu adalah reaksi yang muncul ketika menghadapi objek berbahaya di depan mata. Nah, dari sini udah kelihatan bedanya ya. Anxiety itu atau kecemasan itu kita mengkhawatirkan sesuatu yang mungkin terjadi di masa depan. Jadi adalah antisipasi sesuatu yang mungkin akan terjadi. Mungkin juga tidak, tapi kita berpikirnya itu ada kemungkinan terjadi. Sedangkan rasa takut itu reaksi yang muncul ketika kita sudah berhadapan. Objek yang kita anggap takut itu, objek yang kita anggap berbahaya itu sudah di depan mata. Jadi dua hal yang berbeda ya. Kita bisa bilang kita e, ngelihat seekor anjing hitam besar, e, matanya merah misalnya ya, lalu lari ke arah kita, kita takut. Itu karena sudah di depan mata. Tapi kalau kita baru jalan, dengar suara anjing, padahal anjingnya kita belum lihat, terus kita udah merasa nggak nyaman, pengen lari, nah itu namanya cemas. Karena itu kita anggap mungkin berbahaya. Tapi kita belum menghadapinya langsung. Nah itu bedanya di sana. Nah fobia itu akarnya adalah kecemasan. Jadi sebuah gangguan kecemasan yang sifatnya adalah antisipasi terhadap sesuatu yang dianggap mungkin terjadi. ya Sesuatu yang membuat tidak nyaman, yang tidak menyenangkan, yang berbahaya yang mungkin terjadi di masa depan. Tapi secara berlebihan. Nah, ya saya perlu garis bawahi teman-teman, kita manusia wajar merasa cemas, wajar banget ya. Kita manusia wajar takut, wajar banget. Kecemasan dan ketakutan itu manusiawi. Ya, Anda kalau masih merasakan cemas, Anda kalau masih merasakan takut, itu artinya Anda manusia. Tapi kalau fobia itu, kecemasannya itu sudah sangat berlebihan. Makanya dibilangnya disorder kan, disebutnya gangguan. Karena udah berlebihan. Kita bisa aja lagi eh, jalan di atas gedung, di lantai 20 misalnya, gedung di lantai 20, lalu kita lihat ke bawah, kita cemas gitu, takut. Itu wajar. Tapi kalau kita cemasnya sampai muntah-muntah, sampai pingsan, atau sampai, pokoknya sampai berlebihan deh reaksinya. Nah itu eh, bisa jadi, arahnya adalah fobia. Bisa jadi ya. Kenapa saya bilang bisa jadi? Karena kita nggak boleh nge-label diri kita sendiri punya gangguan mental. Ya, tapi untuk pengetahuan kira-kira seperti itu. Ya, intinya fobia itu kecemasan yang berlebihan terhadap satu objek atau situasi. Ya, kita next slide aja deh ya. Jadi di DSM-5 itu ada tiga jenis fobia. Nah, selama ini kita tahunya banyak banget ya. Fobia laba-laba, fobia darah, fobia um, ketinggian, fobia ruang sempit, ya klostrofobia, fobia miskin misalnya gitu. Tapi... Ternyata di DSM-5 cuma ada tiga jenis fobia, yaitu fobia spesifik atau spesifik fobia, sosial fobia, dan yang terakhir agorafobia. Terus kalau yang fobia darah, fobia anjing, fobia laba-laba masuk ke mana dong? Itu masuknya ke spesifik fobia. 
Ya, jadi yang fobia terhadap objek tertentu itu masuknya ke spesifik fobia. Nah, masing-masing definisinya kita bahas. Jadi, spesifik fobia itu adalah ketakutan yang kuat dan menetap yang dipicu oleh kehadiran objek atau situasi tertentu. Menyebabkan kesukaran dan atau gangguan yang signifikan dalam kemampuan seseorang untuk beraktivitas normal. Ya, jadi gini teman-teman. Fobia itu atau spesifik fobia itu adalah kecemasan terhadap sebuah objek ter atau sebuah situasi gitu. Kecemasannya dan ketakutannya itu kuat, menetap. Dan kata kuncinya sebenarnya adalah berlebihan. Ya, kecemasan, ketakutan yang berlebihan. Itu kata kuncinya. Berlebihan di sini sampai memunculkan masalah. Masalah apa? Sampai mengganggu kehidupan seseorang. Sehingga dia sulit untuk beraktivitas dengan normal. Ya, misalnya gini deh. Ada orang yang fobia ketinggian sampai dia nggak berani naik pesawat terbang sama sekali. Padahal mungkin uh, dia perlu untuk bisnis uh, travel atau bisnis trip gitu. Tapi karena dia fobia ketinggian, dia nggak mau sama sekali dan itu kan bikin masalah ya. Nah itu fobia tuh. Ya, atau ada seseorang yang benar-benar cemas dan takut yang berlebihan banget terhadap darah gitu. Ya kita mungkin kalau lihat darah cemas atau takut ya. Tapi ada orang yang kalau ngelihat darah itu langsung lemes, mual-mual, pusing, mau muntah. Sampai dia bahkan seumur hidupnya nggak pernah donor darah misalnya. Nah itu bisa jadi fobia. Gitu. Jadi fobia itu kata kuncinya adalah berlebihan deh kecemasannya sampai mengganggu aktivitas. Nah itu. Tapi anyway teman-teman ya di bawah saya udah tulis nih. Jangan menyalahgunakan informasi ini untuk self diagnose Jadi uh, mungkin di beberapa video di channel ini saya ada bahas tentang gangguan-gangguan psikologis. Tujuannya adalah untuk edukasi teman-teman. Ya biar teman-teman tahu ada jenis-jenis ini gangguan psikologisnya. Tapi bukan untuk nge-label orang atau nge-label diri sendiri. Tolong jangan ya. Karena kalau informasi yang saya berikan ini sampai disalahgunakan untuk label orang atau label diri sendiri, mendingan saya nggak usah bikin lagi. <laughs> ya buat apa saya bikin kalau merugikan orang? Logikanya kan gitu. Jadi saya bikin video-video tentang gangguan psikologis, tentang psikologi abnormal, itu tujuannya supaya teman-teman bisa tahu. Ya, informatif aja. Dan karena saya sering banget ketemu teman-teman saya yang tertarik dengan psikologi, tapi nggak punya kesempatan kuliah psikologi. Ya waktu remaja pengen kuliah psikologi, eh sama orang tuanya nggak dikasih. Itu banyak banget tuh teman yang cerita ke saya kayak gitu. Nah saya pikir karena mereka tertarik, kenapa saya nggak bagi-bagi informasi aja. Kebetulan saya kuliah psikologi sampai 6 tahun ya, S1 dan S2 gitu. Ya saya bagi-bagi aja informasinya. Tapi bukan untuk merugikan diri sendiri atau merugikan orang lain, jangan ya. Gunakan ini sebagai informasi. Kalau teman-teman nih merasa nih, ya uh, oh, kayaknya aku masalah di sini nih, masalah di situ nih. Tolong jangan tulis di komen ya, Kak, apakah aku gangguan depresi? Kak, apakah aku gangguan kecemasan? Tolong jangan ya, video ini nggak untuk nge-label-labelin seperti itu. Dan saya juga nggak mau nyaut kalau kayak gitu. Kalau teman-teman ngerasa ya ada sesuatu yang salah dengan diri teman-teman dan butuh kejelasan, pergilah ke psikolog, mintalah diagnosa. Oke? Okay? Ya, jadi informasi ini untuk pengetahuan aja ya, jangan disalahgunakan. Kita balik ke spesifik fobia. Jadi, kira-kira kayak gitu teman-teman. Ketakutan terhadap suatu objek atau situasi yang berlebihan. Dan saya ngelihat sih orang-orang yang fobia itu cukup eh, ya melelahkan lah ya. Ada teman saya fobia anjing misalnya. Dia bahkan nggak ada anjingnya, nggak ngeliat anjingnya, tapi hanya dengar suara gonggongan anjing yang bisa aja dari handphone orang, ringtone gitu, itu dia bisa sampai pucat banget. Itulah fobia. Atau ada orang yang fobia darah, ya sampai dia ngeliat darah di TV aja itu bisa sampai mual gitu, sampai mau muntah gitu, padahal TV gitu. Nah itu fobia, itu, itu berlebihan. Yang kadang kita sampai ngomong, kok nggak masuk akal sih, kok nggak rasional sih, ya itulah makanya disebut gangguan kecemasan. Oke, okay? ini spesifik fobia. Lalu yang kedua adalah sosial fobia. Nah kalau spesifik fobia itu kan fobia terhadap objek atau situasi tertentu, yang tadi saya bilang, ketinggian lah, ruang sempit lah, darah lah, laba-laba lah, anjing lah, macam-macam lah ya. Ada lagi sosial fobia. Nah, sosial fobia ini nama lainnya adalah social anxiety disorder atau gangguan kecemasan sosial. Nah, kalau mau didefinisiin sih, sosial fobia itu adalah ketakutan yang berlebihan terhadap satu atau lebih situasi sosial tertentu. Misalnya apa? Ngomong di depan umum. Nah, itu sosial fobia yang paling uh, sering terjadi ya. Berbicara di depan umum, takut untuk pergi ke kamar kecil, ke toilet umum maksudnya. Ya, atau takut untuk makan di depan umum. Intinya, dia fobia terhadap situasi-situasi yang umum. Situasi-situasi yang banyak orangnya. Tapi ingat, teman-teman. Sosial fobia atau fobia itu 
Kata kuncinya adalah ketakutan, kecemasan yang berlebihan. Sehingga kalau teman-teman ngomong di depan umum, cemas, gugup, takut, wajar. <laughs> wajar ya, wajar. Takut atau cemas, oh, ngomong di depan umum itu wajar. Itu bukan fobia. Tapi ada orang yang ngomong di depan umum itu bisa sampai muntah, mual, pucat, bahkan pingsan. Keringet dingin, jantung berdebar-debar. Nah itu bisa jadi indikasinya ke arah sosial fobia. Oke, jadi ingat teman-teman. Ya, kita jangan mudah nge-label diri sendiri dengan gangguan. Karena nggak sesepele itu. Kita takut ngomong di depan umum, wajar. Takut salah kan, takut malu-maluin kan. Itu wajar. Itu adalah sinyal dari diri kita agar kita ayo prepare gitu. Dengan takut ayo persiapan gitu. Tapi kalau orang yang mengalami sosial fobia itu bisa sampai pingsan, bisa sampai sesak napas malah gitu. Beda ya kondisinya ya. Nah ini teman-teman perlu ingat. Jadi jangan sembarangan habis ini ngomong, oh aku takut bicara depan umum, aku sosial fobia ya. Belum tentu. Eh, jangan main-main label diri sendirilah intinya gitu. <laughs> ya cari psikolog minta diagnosa aja. Atau bisa juga contohnya ke toilet umum, ngomong di depan umum ya intinya takutlah dengan situasi sosial lah. Biasanya nih eh, sosial fobia itu karena takut dinilai, takut di judge macam-macam, takut diketawain tapi ya ketakutannya berlebihan dan irasional. Itu, itu itu sosial fobia. Kita next ya. Yang ketiga adalah agorafobia. Atau kalau kita mau ngomong simpelnya, fobia terhadap tempat terbuka yang ramai. Ya jadi ini fobia keramaian lah. Beda ya dengan sosial fobia ya. Kalau sosial fobia banyak orang, kita takut di judge macam-macam. Kalau agorafobia itu memang dia takut tempat ramai meskipun dia bukan center of attention-nya. Kalau sosial fobia, misalnya uh, takut bicara depan umum sampai fobia gitu. Itu kan karena dia center of attention. Tapi kalau agorafobia, enggak. Dia bisa aja pergi ke pasar, pasar yang ramai, lalu dia merasa kayak sesak nafas, pengen pingsan, takut gitu. Nah itu bisa. Atau misalnya lagi uh, di bioskop gitu, nonton uh, masuk ke dalam studio, banyak orang sesak nafas, takut, cemas, muntah-muntah, nah itu bisa. Ya Tapi kita perlu lihat konteks nih. Sekarang kan masih pandemi COVID-19 ya. Masih pandemi COVID-19, kita memang harus jaga jarak. Memang kita nggak boleh ngumpul rame-rame di pasar. Itu bukan agorafobia ya, teman-teman ya. Bukan. <laughs> Jadi jangan sembarang ngomong. Zaman sekarang semua orang agorafobia. Bukan. Itu adalah kewajiban kita untuk menjaga jarak. Kalau memang kita ketemu orang rame-rame kita takut, itu bukan agorafobia. Itu karena kita tahu situasinya lagi pandemi, sehingga kita sayang diri kita, kita sayang orang di sekitar kita. Beda. Kalau agorafobia... Lagi-lagi ya, berlebihan gak masuk akal. Kalau kita sekarang takut ngumpul rame-rame, itu karena ada pandemi, ada alasannya rasional masuk akal. Nah kalau agorafobia itu tidak masuk akal, berlebihan. Ya mungkin kalau dalam konteks tidak sedang pandemi, datang ke pasar, rame, sesak nafas, ketakutan, pingsan, nah, itu agorafobia. Atau pergi ke mall, mallnya rame, dia ketakutan, cemas, gugup, muntah-muntah, keringat dingin, nah, itu mungkin agorafobia. Oke, okay, ya, mesti lihat konteks dan lagi-lagi nggak sesepele itu mengatakan ini gangguan, itu gangguan, ya. Ini yang ketiga, agorafobia. Nah, jadi teman-teman udah belajar nih, tiga jenis fobia. Ya, spesifik fobia, sosial fobia, dan agorafobia. Teman-teman kira-kira udah bisa bedain belum? <laughs> Kalau belum, tonton ulang aja ya. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Penyebabnya apa sih dari fobia? Mungkin itu yang paling banyak orang penasaran ya. Nah, kalau kita mau bahas tentang penyebabnya, sebenarnya paling eh, banyak terjadi, paling umum terjadi adalah pengalaman masa lalu. Nah, ini ngomong-ngomong saya dulu tesis eh, S2 saya adalah tentang fobia. Ya, lebih tepatnya spesifik fobia. Makanya mungkin saya senang ngomongin fobia. Dan saya udah wawancara banyak orang yang mengalami fobia ya. Penyebab fobia yang paling umum itu sih biasanya pengalaman masa lalu. Jadi adanya pengalaman yang tidak menyenangkan di masa lalu dan membekas ke bawah sampai sekarang. E, saya pernah ketemu orang yang akrofobia atau fobia ketinggian dan ternyata dia juga, ya bisa dikatakan semua orang yang mengalami fobia ada pengalaman membekas di masa lalu, tapi saya kasih beberapa contoh ya. Ada yang akrofobia ternyata karena dia waktu masih kecil, waktu masih kanak-kanak, itu dia lari-lari di eskalator, tangga berjalan yang di mall itu, lalu dia jatuh, jatuhnya posisinya kepala di bawah, kaki di atas. Jadi bayangin anak kecil, jatuh dari tangga, palanya di bawah, jerut-jerut gitu. Nah, eh, dan nggak ada yang nolongin, karena dia lagi sendirian gitu, anak kecil lari-lari di mall. Nah, akhirnya dia mengalami fobia ketinggian, sampai sekarang udah dewasa 30-an tahun. Gitu. Dia setiap ke tempat tinggi ya, 
balkon lantai dua deh gitu balkon lantai dua yang mungkin bagi kita biasa aja ya dia bisa langsung keringet dingin gitu ada juga saya pernah ketemu uh, orang yang fobia dengan anjing itu ternyata waktu dia masih kecil waktu dia masih anak-anak kan demen dia naik sepeda keliling komplek gitu dan ternyata dia pernah dikejar anjing anjing yang anjing galak gitu gak ada yang nolongin uh, dia ketakutan goes terus dia jatuh berdarah terluka gak ada yang bantuin dan itu membekas sehingga sekarang dia besar dia fobia anjing Fobia ini teman-teman sebenarnya ingin memberikan sinyal. Ya jadi karena waktu kecil pernah mengalami kejadian tidak enak yang membekas terhadap objek itu, akhirnya sistem psikologi kita menganggap bahwa ketinggian atau anjing itu berbahaya. Ya misalnya kejadian yang tadi ya jatuh waktu kecil dari eskalator membekas banget sehingga sistem psikologinya merekam bahwa ketinggian itu berbahaya. Buktinya kamu jatuh dan gak ada yang nolongin. Atau teman saya yang pernah dikejar oleh anjing sampai jatuh berdarah-darah, nah itu juga merekam ya bahwa anjing itu berbahaya, buktinya sekarang saya jatuh berbahaya berdarah-darah. Nah itu terekam ke dalam sistem psikologi, sehingga setiap ketemu dengan objek yang itu, yang membekas itu, sistem psikologi langsung kasih alarm, tanpa melakukan pemilahan lagi, jadi langsung alarm, bahaya. Ya, warning, ini sesuatu yang pernah mencelakaimu di masa lalu. Akhirnya, Nah, cemas, gugup, buta, gitu, dan lain-lain. Jadi sebenarnya kalau mau kita lihat, fobia itu fungsinya mekanisme pertahanan hidup. Tapi tidak disertai dengan kebijaksanaan. Ya karena beda, kita bisa bedain. Kita ngelihat anjing gak selalu bilang anjing ini berbahaya. Ada anjing yang berbahaya, ada yang enggak, misalnya diikat, atau misalnya anjingnya kecil, gitu. Tapi ketika sudah fobia, semua anjing dipukul rata. Karena pengalaman masa lalunya itu. Semua anjing dipukul rata, dianggap berbahaya. Atau semua tempat yang tinggi dianggap berbahaya, padahal belum tentu. Nah itu sebenarnya pengalaman masa lalu yang ke bawah sampai sekarang. ya Atau kalau mahasiswa psikologi mungkin familiar istilahnya classical conditioning. Dua objek yang tidak berhubungan muncul terus-menerus secara bersamaan, itu lama-lama akan kita anggap sebuah rangkaian. Itu juga mungkin. Ya, jadi itu uh, penyebab fobia, pengalaman masa lalu. Ada orang bilang, berarti trauma masa lalu ya? Ya bisa-bisa aja sih ngomong kayak gitu ya, tapi... Intinya ya pengalaman masa lalu yang membekas gitu. Atau bisa juga belajar dari orang lain. Ini juga kasusnya ada sih, walaupun mungkin nggak seumum pengalaman masa lalu ya. Jadi bisa aja dia waktu kecil nih misalnya, uh, dia mengamati. Anak kecil itu kan belajar dari mengamati orang dewasa. Dia waktu kecil misalnya ngelihat ibunya setiap ngelihat kecoa lewat selalu ketakutan, teriak-teriak gitu, lempar sendal gitu. Padahal anak kecil ini nggak punya pengalaman buruk sama kecoa. Tapi karena dia mengamati, orang dewasa kalau ngelihat kecoa selalu ketakutan, dia berpikir bahwa kecoa itu harus ditakuti. Nah, jadi sistem psikologinya itu menyerap lagi. Orang dewasa ngelihat kecoa, ketakutannya sedemikian rupa. Pasti ini objek berbahaya. Nah, jadi akibatnya apa? Ngelihat kecoa langsung alarm. Bahaya, bahaya. Karena orang dewasa lainnya ngelihat kecoa ini berbahaya. gitu. Padahal nggak ada pengalaman traumatis dengan kecoa. Nah, jadilah fobia terhadap kecoa. Itu sangat mungkin. Karena di Indonesia anak kecil itu suka ditakut-takutin pakai hantu, ya nggak heran orang Indonesia itu sebagian besar dengar kata hantu aja udah langsung berinding dan kabur dan ketakutan setengah mati. Nah itu contohnya tuh, karena ditakut-takutin. Padahal dia nggak punya pengalaman traumatik dengan hantu. Dan saya ada pengalaman menarik juga. Saya ada kenal eh, anak kecil ya, sekarang sih udah, udah tumbuh besar ya. Maksudnya saya tahu dia dari kecil, dan dia dari kecil itu nggak pernah ditakutin sama mamanya eh, Ada hantu loh di tempat gelap loh, ada hantu loh di sini loh. Bayangin deh, anak kelas TK ya paling 3-4 tahun, dia bisa tidur di kamar sendirian, lampunya gelap tanpa nangis, tanpa ketakutan. Dia bisa nonton TV di ruangan tertutup sendirian, gak ditemenin orang dewasa tanpa takut, tanpa nangis. Karena dia nggak ada konsep bahwa kegelapan itu ada hantu, dia nggak ada konsep bahwa sendirian itu ada hantu. nggak ditakutin pakai gituan sama orang tuanya. Nah ini hati-hati ya, Bapak, Ibu, teman-teman. Um, anak kecil itu belajar dari orang dewasa. Bisa sampai fobia loh. Jadi anak kecil merekam. Orang dewasa ngelihat ini ketakutan. Berarti ini berbahaya. Aku juga lain kali ngeliat akan ketakutan. Dan mekanisme ini juga bisa terjadi pada orang dewasa. Walaupun lebih sering terjadi pada anak kecil. Ya, Jadi ini dua penyebab fobia. Sebenarnya ada yang ketiga yaitu pemikiran yang keliru. Ya, Pemikiran yang keliru ini jadi uh, merasa bahwa objek ini akan selalu berbahaya. Tapi pemikiran yang keliru ini sebenarnya akibat dari dua yang tadi kan, sebenarnya akibat dari pengalaman masa lalu dan belajar dari orang lain ya. Jadi ini penyebab fobia. Nah, gimana teman-teman? 
sampai sejauh ini mulai punya gambaran nggak ya tentang fobia? Harusnya udah mulai makin jelas ya. Nah kita lanjut. Penanganannya gimana? Nah, ini yang paling penting nih. Kalau fobia ini harus gimana? Bisa nggak fobia ditangani ke diri sendiri? Kalau fobia ringan sih kita bisa tangani diri sendiri. Tapi kalau fobinya udah parah banget, kita ke psikolog. Ke psikolog itu biasa penanganannya akan dikasih yang namanya, nah langsung aja deh ya, dua ini sih. Ya, ngelakuin ke diri sendiri juga bisa pakai dua ini. Jadi ada exposure therapy. Exposure therapy itu artinya kita secara perlahan dipaparkan dengan objek atau situasi yang memicu fobia tersebut. Misalnya fobia sama laba-laba. Nah akhirnya mungkin step pertama adalah dikasih lihat foto laba-laba dari jauh, gambar laba-laba. Takut nggak? Oh ternyata nggak takut. Dideketin, takut nggak? Nggak takut. Dideketin lagi, sekarang lebih dekat lagi, oh ternyata mulai cemas. Nah dibiasakan. Ya jadi pas sudah ngelihat dari jarak ini mulai ada rasa cemas gitu ya, gelisah padahal cuma gambar. Nah di sana mulai belajar untuk ayo tenangkan diri, tarik nafas dulu, relaksasi dulu ya. Uh, ini gambar gitu. Jadi dibiasakan. Ketika udah misalnya udah mampu nih ya menghadapi gambar laba-laba dari jarak dekat, mulai dikasih lihat laba-laba asli dari jauh. Ya tapi tentunya dikandangin ya, dikurung gitu bukan laba-laba yang bisa menjalar kasihan orangnya. Dari jauh, atau pakai mainan laba-laba dulu deh, gitu. Dari jauh, uh, cemas misalnya ya. Nah, disuruh relaksasi dulu, tarik nafas dulu, tenangin diri dulu, itu jauh. Nanti dideketin, dideketin. Ya, sampai bisa melihat laba-laba tanpa rasa fobia lagi. Nggak harus sampai disentuh, ya nggak wajib sentuh laba-laba juga. Kan kita dalam hidup nggak perlu sentuh laba-laba. Gitu. Tapi ketika ngeliat laba-laba dari jauh, udah nggak cemas lagi, nah, kelar. Atau kalau fobianya ketinggian deh, ya yang sampai nggak berani naik pesawat. Nah kalau itu kan karena ingin sampai bisa naik pesawat, maka step akhirnya harus naik pesawat kan. Tapi juga bisa dibuat pelan-pelan. Misalnya diajak dulu ke balkon lantai 2, ngeliat ke bawah. Cemas nggak? Oh cemas. Eh, oh, relaksasi dulu, tarik nafas dulu, gitu. relax. Kalau nggak kuat nggak apa-apa, mundur. Nah besok coba lagi. Kalau udah lantai 3, lantai 4, lantai 5, dan seterusnya. Pelan-pelan aja intinya. Dan kalau perginya ke psikolog, psikolog tentu ngerti. Psikolog nggak akan maksain Anda langsung, ayo pegang laba-labanya, ayo langsung ke lantai 20. Ya, mereka paham, mereka ngerti sistem psikologi manusia. Ini teman-teman bisa lakuin ke diri sendiri sih sebenarnya kalau fobianya ringan ya, pelan-pelan dihadapin. Ya, fobia sama, apa nih, fobia sama eh, anjing misalnya. Dari jauh ngeliat gambar anjing, pelan-pelan dideketin gambarnya. Lalu lanjut ke mainan anjing yang mirip kayak aslinya gitu. Pelan-pelan misalnya pergi ke taman yang biasanya orang suka bawa anjing jalan-jalan gitu. Sampai mau level mana aja, mau sampai berani elus atau berani lihat aja bebas ya. Gitu. Penanganan yang kedua, kognitif restructuring. Jadi dibantu oleh profesional, klien akan mengidentifikasi pemikiran otomatis yang keliru dan mengubahnya. Nah yang pertama kan, kita belajar untuk menghadapi ya objek yang menakutkan itu, objek yang difobiakan itu. Itu kan tujuannya agar apa sih? Agar kita terbiasa lagi. Karena kita ada rekaman bahwa itu berbahaya. Tapi ternyata setelah beberapa kali ketemu itu nggak berbahaya. Nah, kalau kognitif restructuring itu juga sekaligus mengidentifikasi apa sih pemikiran keliru yang muncul dari objek itu dan pelan-pelan kita mulai mencari buktinya. Benar nggak itu selalu berbahaya? Misalnya gitu. Misalnya fobia ketinggian. Ya, ternyata eh, pemikiran yang kelirunya itu adalah di tempat tinggi aku pasti akan selalu jatuh. Nah itu kan keliru kan, nggak selalu di tempat tinggi pasti jatuh kan. Nah kalau di exposure terapi kita dibuat terbiasa. ya Dan sekaligus kita merasa bahwa oh tempat tinggi itu nggak selalu berbahaya ya, bisa aja aman. Di cognitive restructuring kita juga belajar untuk tanda kutip membuktikan secara pikiran, menantang lebih tepatnya sih, menantang pemikiran kita. Benar nggak setiap ketinggian selalu berbahaya? Nah itu penanganannya biasanya ya, baik ke psikolog atau teman-teman mau coba terapin ke diri sendiri. Kalau parah sih mendingan ke psikolog aja ya, biar lebih enak gitu, biar lebih cepat dibantunya. Gitu. Ya dan rasanya abis ya. Kira-kira udah cukup panjang nih ya saya jelasin tentang fobia ya. Tentang definisi fobia, tiga jenis fobia, penyebabnya, dan penanganannya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan ingat jangan digunakan untuk nge-label orang ya. Gunakan informasi ini sebagai informasi edukasi tentang psikologi, tentang kesehatan mental. Kalau teman-teman merasa perlu kepastian atau perlu uh, diagnosa, bisa pergi ke psikolog. Jangan diagnosa diri sendiri. Oke, okay? mungkin itu cukup. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dadah!